L'autonomia è legge, una battaglia di pochi ma una vittoria per tutti, il commento del direttore Luigi Bacialli. Ecco Piazzola di San Vito finco all'attacco, Campagnolo sbugiardato da un suo video. Stefano Facchin annuncia il suo sostegno al ballottaggio a Roberto Campagnolo. A Mussolente la sindaca Bontorin scioglie le riserve e nomina la nuova giunta. Oggi prova d'italiano per gli studenti bassanesi impegnati con la maturità. A Marostica 720.000 euro da Roma per ampliare il nido comunale. E io chiamo Rete Veneta, Degrado e Scempio in via Portici Lunghi. Incidente a Cadoneghe, auto contro autocarro, code e disagi per il traffico. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. In apertura parliamo dell'autonomia, autonomia che è legge approvata dalla Camera dopo una lunga maratona notturna con 172 sì e 99 voti contrari. La votazione nominale finale mediante procedimento elettronico del disegno di legge già approvato dal Senato numero 1665, disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. La votazione è aperta. Sono le 7.40 quando dopo una seduta a fiume durata tutta la notte il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana apre la votazione. Poco più di un minuto, ecco il risultato. La votazione è chiusa. Presenti 272, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99, la Camera approva. 179 sì, 99 no, un astenuto. L'autonomia differenziata dopo via libera del Senato e legge dello Stato. Si apre adesso la partita dei LEP, ma il 19 giugno 2024 è una giornata che resterà impressa nei libri di storia. Una dura battaglia, quella dell'autonomia portata avanti da pochi, diventata legge quasi sette anni dopo il referendum. Ascoltiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Scommettiamo che ora che l'autonomia differenziata è diventata legge, gli autonomisti spunteranno come funghi, perché è sempre così in Italia, no? c'è la carica iniziale, quelli che vanno avanti che sfidano coraggiosamente il nemico, gli altri rimangono nelle, nelle retrovie, gli altri rimangono nelle, nelle trincee. Quando capiscono che si sta per vincere allora saltano anche loro contro il nemico no? e questa è un, diciamo una tecnica collaudatissima dalla politica italiana. In realtà si è fatto poco per l'autonomia, dopo quel voto del 22 ottobre del 2017, 2 milioni e 400 mila veneti sono andati a votare, ma poi un silenzio assordante, non ricordo grandi interventi in Parlamento di nostri deputati o senatori che abbiano invocato l'autonomia, che abbiano aiutato per esempio la Ministra Erika Stefani negli anni in cui c'erano i bastoni tra le ruote ad andare ad andare avanti. Quindi è stato un pugno di uomini, il Presidente Zaia, il Professor Mario Bertolissi, Matteo Salvini e tanti altri, Alberto Stefani ovviamente a fare in modo che l'autonomia procedesse. Adesso, adesso è legge ed è triste pensare che non ci sia stato un afflato generale per arrivare all'obiettivo. È triste anche aver visto eh, sventolare i tre colori in aula da parte di di chi chiamava l'Italia fino a poco tempo fa il paese, di chi non capisce che nella Costituzione c'è l'autonomia, il titolo quinto, l'articolo 116, l'articolo 117 e il premierato, ci si oppone al premierato e ci si oppone quindi alla volontà popolare. Non è meglio fare leggere un premier dai, un premier dai cittadini piuttosto che dai giochi di palazzo, dalle segreterie di partito attraverso gli inciuci. Ecco, noi da domani toglieremo il counter, non conteremo più i giorni perché siamo arrivati all'obiettivo, ma la bandiera dell'autonomia la teniamo perché c'è ancora molto da fare 
e non si può restare soli in un campo di battaglia, bisogna essere in tanti, bisogna essere un esercito, vedremo venerdì, dopodomani a Montecchio Maggiore quanta gente eh, ci sarà, forse sarà l'inizio della consapevolezza dei Veneti che bisogna lottare fino alla fine e difendere le, le bandiere, soprattutto quelle millenarie con le unghie e con i denti. E proprio sul tema dell'autonomia noi oggi siamo andati in città a raccogliere il parere dei bassanesi. Era ora insomma dai, io l'ho votata di sicuro e stavo aspettando e dicevo qua ormai non ci siamo, finalmente il governo è riuscito, sono felice, sta bene e va bene che gli altri quei inutili che dicono impareranno eventualmente a risparmiare chi spende troppo e... E via così dai. Ho votato sì quella volta, non ho cambiato idea. Quindi è una cosa positiva secondo lei l'autonomia differenziata? Si è fatta bene sì. Sulla scuola e altre cose così è meglio che sia gestita a livello nazionale. La sanità c'è il pro e il contro. L'autonomia, se guardi le regioni limitrofe può avere un senso se poi eh, questa autonomia viene usata correttamente. Abbiamo dei vicini di casa che sono un esempio, possiamo anche dire sotto certi aspetti, però non so se è la soluzione per una nazione come l'Italia, avere 21 regioni autonome. Cosa potrebbe migliorare secondo lei? Tutto, tutto basta guardare il Trentino e noi da differenza. Da buona Veneta sono d'accordo, per me che ogni regione sia autosufficiente e si regoli come vuole è la cosa più giusta da fare non è possibile fare una cosa del genere in Italia sono divisive queste cose non ne abbiamo bisogno assolutamente non si può dividere l'Italia in due l'Italia è una sì. fissare i livelli essenziali delle prestazioni non aiuterà? Mm, non saranno in grado di farlo se eh. usata in una maniera corretta può essere una cosa bella, se usata in una maniera corretta perché siamo in politica e la cosa non è così scontata. Questo dunque è il parere dei bassanesi in quella che comunque è una giornata che entra a far parte della storia del Veneto. Continueremo a parlarne nei prossimi giorni. Adesso cambiamo argomento e parliamo di politica cittadina con il duro attacco di Nicola Finco al suo rivale Roberto Campagnolo sul tema dell'ecopiazzola di San Vito. Bisogna lavorare sulla riorganizzazione del sistema, eh, creando un sistema misto con il porta a porta e le isole ecologiche per tirare via i bidoni nei centri densamente popolati e fare una grossa campagna di informazione, costante campagna di informazione con i cittadini. Questo video, pubblicato sui social da Roberto Campagnolo, diventa benzina sul fuoco della polemica per l'eco piazzola di San Vito, proprio Poche ore fa il candidato sindaco Campagnolo aveva infatti espresso davanti ai residenti di San Vito il suo fermo no al progetto, puntando il dito sul rivale Nicola Finco e sugli assessori Andrea Viero e Marco Vidale che avevano firmato ad aprile la delibera di approvazione dell'eco piazzola. E puntuale arriva la replica dei diretti interessati che parte proprio dal video di Campagnolo. Si vede da un recente video di Roberto Campagnolo che sta strumentalizzando questo argomento degli ecocompattatori e sta facendo pura propaganda politica, in quanto questa è una progettualità che è nata ancora nel 2015 quando eh, Campagnolo era vice sindaco, quindi aveva progettato la realizzazione di questo tipo di impianti nei, nei quartieri maggiormente popolosi. Oggi si erge a Paladino di San Vito quando vediamo che in realtà ci sono delibere che parlano, ci sono riunioni convocate nel 2017 proprio del vice sindaco Campagnolo che voleva inserire questo tipo di ecocompattatori proprio a San Vito, quindi oggi dire che lui è contrario è pura propaganda politica. Io posso garantire che se nel caso in cui diventerò sindaco una delle prime cose che farò sarà incontrare sia il quartiere San Vito che la popolazione, assieme a loro troveremo la soluzione opportuna, se i cittadini non lo vogliono questo ecocompattatore lo eh, ovviamente sposteremo o troveremo comunque delle soluzioni alternative perché prima di tutto i cittadini vanno sempre ma sempre ascoltati. Quindi, io posso garantire la mia parola, a differenza di chi a seconda del periodo a volte si dice favorevole e a volte si dice contrario. 
Restiamo in tema di elezioni amministrative in città perché oggi in conferenza stampa Stefano Facchin ha annunciato di staccarsi da impegno per Bassano e di votare al ballottaggio per Roberto Campagnolo. La mia decisione da uomo di centrodestra che continuerà a rimanere sempre di centrodestra ma nel momento attuale che sta vivendo la città di Bassano del Grappa ehm, ho deciso di votare Roberto Campagnolo perché penso che sia la persona giusta per poter governare la città di Bassano. Stefano Facchin parla di decisione difficile e sofferta, ma la coerenza e il credere in una politica con la P maiuscola a servizio dei cittadini, ha spiegato l'ex leghista, lo hanno spinto ad allontanarsi da impegno per Bassano e dunque dal candidato sindaco Nicola Finco a favore di Roberto Campagnolo. Un anno fa Facchin si era reso protagonista di un'altra decisione clamorosa con le sue dimissioni da presidente del Consiglio Comunale e dal gruppo consigliare della Lega, scelta dettata allora dalla sua arcinota contrarietà al progetto di costruzione dei cappannoni Pengo a San Lazzaro. Durante la vicenda eh, Baxi, Pengo, cappannoni a San Lazzaro, lì veramente penso che molte persone abbiano dato il meglio di sé per... Eh, farmi star male e far sì che il rispetto sia un'altra cosa. Quelle persone oggi sono con Nicola Finco, continua Facchin, e se impegno per Bassano ha deciso di sostenerle, io faccio una scelta diversa, continua, anche perché prima delle elezioni la lista di Marin mi aveva garantito che in caso di ballottaggio non ci sarebbero stati apparentamenti con Finco. Io non mi sento tradito per, da impegno per Bassano, impegno per Bassano ha fatto la sua scelta, ed è rispettabilissima, io non darò mai a giudicare quello che eh, ha deciso di fare eh, impegno per Bassano, però io ho de deciso di prendere un'altra un strada. Penso che Campagnolo sarà un buon sindaco per Bassano, conclude Facchin, l'uomo delle decisioni a sorpresa. E allora noi adesso facciamo il punto della situazione in casa centrodestra con Andrea Zonta. La prima tornata elettorale in casa centrodestra è stata da molti definita come una sorta di primarie fra candidati sindaci. A spuntarla come noto è stato Nicola Finco che adesso cercherà di bissare il successo nel testa a testa con Roberto Campagnolo. Ma l'esito delle votazioni dell'8 e 9 giugno è dunque davvero da intendersi come le primarie del centrodestra? Ma potremmo anche considerarle, nel senso che c'è stata sicuramente una, una faglia, chiamiamola così, una, una crepa eh, tra, le fazioni, tra il centrodestra perché ci trovavamo su due posizioni diverse, ma eh, fatta questa prima tornata era giusto ed è stato corretto ed è corretto che ci compattiamo perché la prossima volta i bassanesi domenica e lunedì dovranno decidere se il governo rimarrà perché viene da un centrodestra concreto o se vogliono un centro-sinistra filosofico. Su chi avanza dei dubbi legati alla compattezza dello schieramento dopo gli apparentamenti, Zonta spazza via ogni nube di dissenso. E le persone ragionevoli governano sempre e trovano sempre una soluzione. Eh, L'irragionevolezza eh, porta allo scompiglio, ma non è questo che vogliamo per il centrodestra, noi vogliamo governare cinque anni da da amici cercando degli obiettivi, c'è un programma eh, elettorale e su quel programma elettorale si va a lavorare. Infine, analizzando la mappa del voto, una riflessione colpisce più di altre in ottica centrodestra. Molte sezioni del centro di Bassano hanno premiato la coalizione di Campagnolo. È dunque un'indicazione che per il centro si deve fare di più? Il centro storico cambia, cambiano le situazioni, le problematiche di dieci anni fa sono diverse da adesso, bisogna affrontarle, bisogna affrontarle e dare una risposta perché il centro storico è la perla di Bassano. Adesso andiamo a Mussolente dove la sindaca Bontorin ha nominato la nuova giunta. 
Nominata dalla neoeletta sindaca Elena Bontorin la nuova giunta di Mussolente, una squadra giovane con un'età media di 43 anni. La prima cittadina tiene per sé i referati degli affari generali, bilancio, tributi, sicurezza, semplificazione burocratica, programmazione comunitaria e fondi europei, politiche per la famiglia, associazionismo. Vice sindaco Michele Ferronato con delega ai lavori pubblici, urbanistica, protezione civile e personale. Dario Sonda nominato assessore alla cura urbana, ambiente, mobilità sostenibile e sport. Alessandra Di Segna sarà invece la nuova assessora al sociale, istruzione e crescita generazionale, pari opportunità e politiche giovanili. A Silvia Patuzzi gli assessorati allo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio. Il sindaco uscente Cristiano Montagnier, capogruppo di maggioranza, andrà in supporto agli assessori per specifiche materie assieme ai tre consiglieri Andrea Dalla Rosa, Chiara Sonda e Francesco Zarpellon. Il primo consiglio comunale è fissato per lunedì prossimo, 24 giugno alle 20.30 Chiudiamo qui la pagina politica ricordandovi la diretta, la maratona elettorale di lunedì con lo spoglio eh, per quello che riguarda il ballottaggio a Bassano, ma non solo, in tutti i comuni coinvolti dal appunto, ballottaggio a partire dalle 13.30 in diretta su Rete Veneta. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Marostica dove è arrivato un importante finanziamento per il nido comunale. 720 mila euro per il nido comunale e il trenino di Marostica che vanno ad aggiungersi ai 93 mila già ottenuti nel 2023 per l'efficientamento energetico della struttura i cui lavori hanno visto il rifacimento del tetto e in questi giorni partiranno la sostituzione dei serramenti e la realizzazione del cappotto. Il nuovo finanziamento da Roma servirà per l'ampliamento della scuola con la realizzazione di una nuova ala che permetterà di accogliere ulteriori 30 bambini andando così incontro alle esigenze sempre maggiori delle giovani famiglie presenti sul territorio. Ancora una volta la prova che il Ministero ci premia negli indirizzi che stiamo dando e sarà un altro grande risultato per la nostra comunità. Un grande lavoro di squadra che vedrà beneficiare i nostri concittadini e le famiglie più giovani che tanto richiedono dei posti in aggiunta presso il nostro nido comunale. Oggi al via la eh, prima prova scritta di maturità, parliamo di italiano, abbiamo raccolto l'emozione dei ragazzi. Sono 1.502 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori bassanesi, qui si aggiungono i 124 di Asiago, 120 dell'Artistico di Nove e 175 di Breganze che hanno affrontato la prima prova scritta della maturità italiano, le tracce hanno riguardato Ungaretti e Pirandello per l'analisi del testo, storia, diritto e arte per il testo argomentativo e infine il tema di attualità tra l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini e il confronto tra i cari vecchi diari e i moderni profili social. Sei ore di sessione e via, rotto il ghiaccio, superato il primo scoglio del tanto temuto esame di maturità in attesa del secondo scritto di indirizzo. Io ho scelto la tipologia C2, è andata abbastanza bene, sapevo già di cosa parlare, mi aspettavo un po' si parlasse insomma di tecnologia, quindi in questo caso non i social, era l'alternativa all'intelligenza artificiale, quindi un po' mi ero già preparato. Eh, ho scelto la B2, era sul, sull'Italia, parlava in generale dell'Italia, penso sia andata abbastanza bene. Ho scelto la B2 eh, sulla bellezza e sulla tutela della, del patrimonio e è andata abbastanza bene, dai, la traccia, la traccia era buona, mi è piaciuta. Io ho scelto la traccia di letteratura, eh, la, prima, la prima diciamo che era su Ungaretti e diciamo che è quella che mi è risultata più fattibile in quel momento e speriamo bene. È andata abbastanza bene, dai, pensavo fosse molto più impegnativa. La simulazione secondo me è stata più impegnativa rispetto mm. all'esame, però è andata bene. Domani cosa vi aspetta? Domani prova di economia turistica. Quando ho fatto la domanda, domani cosa vi aspetta, tu hai detto una cosa chiarissima. L'inferno. <ride> C'è uscito Ungaretti e Pirandello e ho preferito scegliere Ungaretti, dato che cioè, il tema della guerra era più... Attuale. Sì, attuale anche. Sei, sei soddisfatto di quello che hai fatto? Sì, mi è andata bene, sì, sono eh. soddisfatto. Bene. Sì, speriamo domani vada meglio anche. Domani cosa c'è? Sistemi e reti abbiamo noi. C'è un gesto scaravantico, qualcosa di scaravantico che fai o, o no? Sei proprio tranquilla? Uh, la mia filosofia è tirare un sorriso per non tirare le cuoia. <ride> Insomma, sì. 
e insomma in bocca al lupo a tutti gli studenti impegnati negli esami di maturità. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'ennesima segnalazione di degrado in via Portici Lunghi. Via Portici Lunghi, siamo tornati in questa strada a due passi dal centro storico di Bassano. Eh, solo un anno fa, vi ricorderete, proprio qui era stato abbandonato un eh, divano assieme a tutta una serie di eh, rifiuti. C'erano scritte tante eh, sulle pareti e sulle vetrate, eh, se ne sono aggiunte altre, eh, sono soprattutto parolacce e quant'altro, ma eh, vedete anche i danni che sono stati provocati eh, sulle, sulle vetrine, sulle vetrate che sono state distrutte dai tanti vandali che tutte le notti eh, si ritrovano in questa zona specifica a due passi, vogliamo sottolinearlo ancora una volta, nel centro storico di Bassano del Grappa. E ovviamente continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni da parte dei residenti della zona di via Portici Lunghi perché le persone sono stanche di tanto degrado e dei rumori che ogni sera, ogni notte, soprattutto nel fine settimana sono costretti a sorbirsi senza che nessuno faccia niente per arginare questo fenomeno. L'area è sorvegliata, almeno così si legge nei cartelli affissi a ridosso del condominio. Ci sono le telecamere ma non si sa se funzionino. Di certo c'è che, nel caso fossero attive, nessuno fa nulla per cercare di risalire agli autori di questo vero e proprio scempio di una specifica area a ridosso del cuore di una città che si vanta ad essere città d'arte come Bassano. E adesso un appuntamento legato all'arte della ceramica. Il rumore operoso dei tasti premuti per scrivere pagine di storia, di emozioni, di vita quotidiana e lavorativa. Un ronzio che si sposa con i rumori dei macchinari, delle nostre industrie, delle aziende, delle botteghe e che forma una colonna sonora in grado di raccontare il Veneto. Olivetti, storie da una collezione, è stato proprio questo un incontro che ha lasciato il segno all'interno della rassegna 300 storie pop nel teatrino della collezione Costenaro Assicurazioni. Ma gli incontri non finiscono qui. L'argomento è della, di venerdì. 21 giugno, ore 18.30, sempre presso la il teatrino della, della collezione Costenaro, appunto si parlerà di decorazione pittorica della ceramica. Il tema è proprio l'attualità della decorazione pittorica su ceramica e per questo sono stati chiamati sei, sei persone eh, di generazioni differenti, quindi a partire da quelle che hanno più esperienza, Luigi Demo, Elisabetta Nicoli e poi a proseguire con Antonio Visentin, Davide Riganelli, Alessia Bosa e la più giovane Scarbisso, eh, nome d'arte di Giulia Perin. Fra gli artisti presenti a quello che sarà un dialogo tra tradizione e innovazione ci sarà Alessia Bosa. Arrivo da un'altra esperienza che è di artigianato da 30 anni ed è di esperienze artistiche come il body painting, eh, come la pittura su carta. Incidente in mattinata lungo la eh, 308 del Santo sotto accusa la velocità. È finito fuori strada con il muso nel senso opposto di marcia dopo aver urtato un autocarro. Il veicolo coinvolto nell'incidente è avvenuto in mattinata lungo la strada 308 del Santo all'altezza della tangenziale nord. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i mezzi di Veneto Strade che hanno caricato il veicolo sul carro attrezzi liberando la carreggiata. Immediate si erano formate delle code tra le possibili cause dell'incidente e la velocità lungo una delle arterie più trafficate di tutta la regione. Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Cittadella. Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Cittadella. Il luogotenente Renato Lago, dopo 41 anni di servizio effettivo nell'arma dei carabinieri, andrà in pensione. Al suo posto il luogotenente Luca Sarto, 52 anni, originario di Este, si è arruolato nell'arma dei carabinieri il 15 settembre del 1992. Fino al 2002 ha ricoperto incarichi operativi a Milano, venendo trasferito poi in provincia di Padova, prima nella stazione di Piacenza d'Adige e poi a quella di Gazzo Padovano, di cui è stato comandante dal 2010 fino al trasferimento a Cittadella. È tutto per questa edizione di TG Bassano. 
Vi ricordo l'appuntamento in prima serata con il focus del nostro direttore Luigi Bacialli, chiaramente si parlerà di autonomia insieme a Guido Bertolazzi, Martina Duregon, Giorgio Pasetto, Michele Toaldo, Flavio Tosi ed Elisa Venturini. È davvero tutto, io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta. Thank you.